。喂。喂，素颜，我觉得有点不太舒服。你怎么了？我胃有点疼，可能是胃病犯了。胃疼？那那你有药吗？我药，我药吃完了。什么药啊？我现在去买。放心吧，吃完药就要好好休息，明天就好了。谢谢你啊，医生。倒是你刚刚被雨淋湿，小心着凉啊。放心吧，我没事儿。嗯，那我走了。嗯，拜拜。啊，一哥，你干嘛要出门啊
，我去买药。你怎么了？苏妍她有点不舒服，睡着了。我看她好像发烧了。发烧了？你赶紧去买药吧，买药要紧。那这边就交给我吧。嗯，那麻烦你了。俊逸形象、气质都非常符合你们的风格。哎，不好意思啊，我接个电话。嗯。喂。喂，主编。嗯。申俊逸出现了睡粉门事件。什么？他现在的声誉特别的不好。嗯，行，我知道了。丽凯啊，申俊逸可能不太适合我们这期的杂志拍摄了。为什么？我需要一个理由。你看一下新闻吧。我先走了。手上的是不是？怎么了？出大事了！你手镯上网上去了，不是你裸照上网上去了？哎，你胡说八道什么呢？什么裸照啊？不不是，是粉丝把你……到底怎么了？你你快看看，怎么办？有人要回你，怎么办？怎么会有人拿你手镯做文章呢？我记得你平时拍戏之前是拿下来的，对不对啊？这件事发生多久了？刚刚刚。那 Vicky 姐有没有来电话？嗯，你赶快给他打电话，把这个情况说明清楚，否则他一会儿打过来狂轰滥炸。我，不然呢？我就好。哎哎哎，去房间打吧。哦想到的地方都找了，可还是没有，怎么办？我是不是又闯祸了？没事，找不到先别找了。现在不是手镯丢了的问题，一会儿 Vicky 姐肯定打电话过来，到时候我们再想办法吧。对不起，真的对不起，我不会推卸责任的。苏妍。现在不是推卸责任的问题。现在这个事情，是新闻一旦出来，对我申俊逸，对公司，还有这部戏都会有很大影响。都是我不好，我
屋又把事情搞砸了。我不知道为什么我每次都这样。我真的很珍惜这份工作，所以我也很努力的想把它做好。但我不知道为什么我每次都这样。我不想害你的，真的对不起。素颜，你先冷静下来，好吗？事情没有那么糟糕。既然这个事情是假的，我们就想办法给他解释清楚。俊逸。我刚刚看到新闻，是怎么回事、啊？我把手镯给弄丢了，然后网上就出现了这些新闻。手镯丢了，那也不会马上发生这种事情啊！我看这绝对不是偶然。重点不是手镯丢了的问题，我觉得是有人操控这件事情哟，孙俊逸这是得罪什么人了吧？哎，不过这事儿对咱们来讲是件好事。睡粉丝这件事儿，性质挺严重的，估计这回他的男神形象要彻底崩塌了。就算是公关团队出面啊，也救不了他。哥，嗯，这事儿不是你干的吧？我。我怎么可能干这种事儿啊？哎，福达，你要这么说的话，可太伤人了。是，我是看不惯沈俊逸，我也想尽各种办法想让你上位，但是这么下三滥的事情，我干不出来。哥，我不是那个意思，我就上次在淘宝看你搜沈俊逸同款来着。你呀、啊，你只要知道，我只会做对你有好处的事儿，这就足够了啊。Vicky 姐，喂 ，Vicky 姐，哎，对对，我正准备给你打电话呢，啊，是，申君逸这个事儿确实挺难弄的，嗯，啊，您放心，啊，对，这君逸呢，毕竟是咱们公司的一哥嘛，对对，啊，您放心，我一定不会坐视不理的，好，那就等您来，嗯，我一定会照顾好的。不会让他乱跑。好，那就这样。好嘞。哎。那天我拍戏，戴着手镯不方便，所以我把它给取下来了。谁知道它能丢呢？你难道不知道让波波或者素颜替你保管一下吗？我是交给他们保管，可是那天正巧在下暴雨。这是理由吗？哎，维克姐，现在说这些有什么用啊？事情已经发生了。这事情不排除有人恶意陷害，俊逸，你最好多上点心，不要把这些事情不当回事儿。你不是铜墙铁壁，无坚不摧，你更不能无所谓。这不是你一个人的事情。好了，我知道了。先这样吧。怎么样啊？薇克姐怎么说啊？薇克姐让我马上去机场。那戏怎么办啊？薇克姐这样安排是对的，越是这种时刻，就越不能出现在大家面前。那么多记者，戏怎么拍啊？那我和波波呢？你们两个就留在剧组里，等薇克姐安排吧。那你要去哪里啊？保密，跟我们都不能说吗？哎呀，知道那么多干嘛呀？来来来，收拾行李了。喂，别给钱。我现在已经出机场了，半个小时之后到达酒店。超哥，超哥，了超哥有什么事儿？呃，军艺的事情你们都知道了吧？
他现在这个事情呢，多少有些严重，如果处理不好的话，对咱们公司还有艺人会有很大的影响。不过 Vicky 姐说了，公关团队呢已经出面了，而且他也在来的路上。我觉得像这种无中生有的恶性八卦，肯定会化解的。超哥，我们不能坐以待毙。我们是不是应该先把那个手镯找到呀？对，这个手镯是关键。可是。现在的情况，他应该不在俊逸这儿吧？我怀疑是被人拿走了，故意陷害的。但是我们必须要有证据才行啊！哎，那你的意思是，你还有什么其他线索吗？不过我在想，嗯，我只是建议啊，我们是不是应该想一想办法去证明那张照片不是真的呢？不太好，那样别人会觉得是我们 P.S. 上去的。对。还对了，淘宝上不是有很多俊逸哥的手镯同款吗？我们可以让他们觉得那条手镯不是俊逸哥的那一条，或者是证明那个胳膊不是俊逸哥的胳膊，不就好了吗？嗯，我觉得这个还是不太妥当。算了吧，我们还是等 Vicky 姐来了再说吧。目前为止，事件已经发酵了四个小时，公司的公关已经发了三次澄清，但效果并不明显。现在观众和媒体都不愿意相信申俊逸把手镯弄丢了。这件事情对申俊逸的影响非常的大，如果我们不能度过这个危机的话，之前一部电视剧的收视率会受到影响，而且他之后的两个代言都可能会被取消。所以接下来，我希望你们按照我的要求去做，尽量淡化这件事对申俊逸的影响。公司会再发一封律师函，对那些恶意造谣者采取法律手段。波波，你在网上跟粉丝们互动，网络舆论这一块你来负责。素颜，你配合波波，找一些媒体发一些正面的新闻，好来澄清申俊逸最近一段时间的行程。嗯。富达和尹梦这一块由我来沟通，也让他们在微博发一些帮助申俊逸的声明。嗯 ，Vicky 姐说的对，这应该是咱们目前最好的办法了。如果没有什么问题的话，开始行动吧。好 ，AK 姐，有件事情我需要向您坦白。其实，在拍戏的时候，俊一哥把他的手镯交给我保管了，是我没保管好，都是我的责任，我可以向媒体澄清。你以为这件事这么容易就能解决？手镯的事我暂且不追究。现在照我说的行动，散会。你有话对我说是吗？是的 ，Vicky 姐，我想辞职。好，我同意。对于那些遇见困难就轻易退缩、犯了错误就准备逃避责任的人，我是不会挽留的。我没有逃避责任，我只是觉得。我什么都做不好，我老是害俊逸哥，老是惹祸，我觉得特别对不起他。手镯是我弄丢的，你让我处理杨东的事情，我也没有处理好。难道你就用这种方式对得起他？我辞职可以，必须要等申俊逸这盆脏水洗白之后，才能再来提交你的辞职信。我知道了 ，Vicky 姐。好，你可以走了